കൗഷീദ്ക്ക് ബ്രാഹ്മണോപനിഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാണനായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ എപ്പം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പം ചെയ്യണമെന്നല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ആ ബ്രഹ്മം തന്നെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഒരു ക്രമം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ കർമ്മം നടക്കുന്നതിന് ഒരു ക്രമം അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്രമത്തെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും ആ ഒരു ക്രമം ഇവിടെ പറയുകയാണ് അത് ഏഴിൽ പറയാണ് പുതിയ സൂര്യന് ജലം അർപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം പുതിയ സൂര്യന് ജലം അർപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് നീ പ്രപഞ്ചത്തെ തൃണതുല്യം ത്യജിക്കുകയാൽ അങ്ങയുടെ അങ്ങേ വർഗം എന്ന് പറയുന്നു അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങ് ത്യജിക്കുന്ന ഒരു വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സൂര്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് ഉദയത്തിനുള്ളത് ഉദയത്തിനാണ് എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് കർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയം ഉദയമാണ് അതിന് വർഗം എന്നത് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് രാവിലെ വർഗം അപ്പൊ ഇത് ദിവസവും വെള്ളത് തെളിച്ചിട്ട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളത് ഓർക്കണം പുതിയ സൂര്യനാണ് നമ്മളെ കർമ്മത്തിനെല്ലാം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ രാവിലെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് അവരവരുടേതായ കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ വരുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എപ്പോഴും പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അന്നേരമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സൂര്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിലോട്ടെയാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു പിന്നെ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ സൂര്യനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറയാം ഉദ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങേ ഉദ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നു അത് സൂര്യന്റെ വേറൊരു അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് വേറെ ചില കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാലോ തുണിയല്ല ഉണങ്ങാൻ ഇടുന്നല്ല ഉച്ച സമയത്തായിരിക്കും ഉച്ച സമയം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനോ അതിനെല്ലാം ഒരു ക്രമീകരണം പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സത്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സൂര്യന്റെ ആ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകുന്നത് എല്ലാവരും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം അല്ല അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും പൊതുവെയുള്ള കാര്യം പറയാം സന്ധ്യാകാലം ഇങ്ങനെ പറയുക സംവർഗം എന്ന് പറയുക അതായത് സന്ധ്യാ സമയത്താകുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം എന്താണ് പിന്നെ എല്ലാം റിലാക്സ് ആണ് ഈ കൂട്ടം കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ പൊതുവെ അപ്പൊ ഈ സൂര്യന്റെ മൂന്ന് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് കർമ്മങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പൊസിഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സൂര്യനും ഓരോ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഇവിടെയും പറയും ഓരോ സൂര്യന് ഓരോ രാശിയിലുള്ള സൂര്യന് ഓരോ പേര് പറയും ഇവിടെ പൊതുവായിട്ട് ഇത്രേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അവർ സൂര്യനാണ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിലാണത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ് എന്നിട്ട് എട്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമാവാസി ദിവസം പിന്നെ ചന്ദ്രനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനെ വിളിച്ച് അമാവാസിയും പൗർണമിയും എല്ലാം പറയുന്നില്ല പ്രഥമാദ്വിതീയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ പൊതുവായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ് എല്ലാ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന ദിവസം സൂര്യമണ്ഡലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ സ്ഥിതി എന്നത് കാണാം അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് പറയണം എനിക്ക് മക്കളില്ലാതെ ദുഃഖം മക്കളില്ലാതെ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ മക്കളെല്ലാം ചന്ദ്രനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുകയാണ് ചന്ദ്രന്റെ ബലം അനുസരിച്ചാണ് മക്കളുടെ ഗുണമെല്ലാം കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ
അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതോടെ എന്താണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് ജ്യോതിഷോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും എല്ലാം ആ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് സംഭവ ഈ സഞ്ചാരം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു എട്ടില് പൗർണ ദിവസം സന്ധ്യക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിൽ ചന്ദനെ നമസ്കരിച്ച് അന്നഭക്ഷണം എല്ലാം നൽകണമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ പൗർണ ദിവസം ചന്ദ്രന് നല്ല ഫലമാണ് അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ എല്ലാ സൗഭാഗ്യം അന്നഭക്ഷണം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് നൽകണേ എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ വെളുത്തവാവിന് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും കറുത്തവാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുകയാണ് അപ്പൊ സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ചന്ദ്രനും സൂര്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അനുസരിച്ചല്ലാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ അഭിവൃദ്ധിയും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു ചുരുക്കിയ ഒരു പര പറയുകയാണ് അതായത് ബ്രഹ്മം ഈ സൗരയൂത സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും അത് ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒമ്പതാമത്തേല് വേറൊരു തരത്ത് പറയാണ് വേറൊരു ക്രമത്തെ പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങള് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എപ്പോഴെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മളെ കാലശേഷമുള്ള കാര്യം പറയുകയാണ് അന്യദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ പിതാവ് പുത്രന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണം നീ എന്റെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തലവെച്ച അന്യദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന മങ്ങ മകന്റെ കൈമല് തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറയാണ് നീ എന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണെന്ന് അത് ഇന്ന് ആധുനിക സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും എല്ലാ അംശങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതി എന്തും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാലശേഷം വേറെ കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ വേറെ ആളെയും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളായിട്ട് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചതായിരിക്കണം നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചതല്ല കാരണം ലോകം പുരോഗമിക്കുകയാണ് അപ്പം പഠിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പഠിപ്പുള്ള മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ച് ലോകത്തെ പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് അടുത്ത യുഗത്തിൽ പോയാൽ ശരിയാവില്ല കാരണം അപ്പോഴേക്ക് സയൻസ് കുറെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വേണം വയസ്സാകാലത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുത്രനെ അനുഗ്രഹിക്കണത് എന്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടമാണ് നീ എന്നിലുള്ള അംശമല്ലാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പം എന്റെ ജ്ഞാനവും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത് എവിടെ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് മാതാവിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പുത്ര എന്റെ അംഗങ്ങളെല്ലാം നീ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു നൂറ് വർഷം ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ എപ്പോഴെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യണം ഏത് കാലത്ത് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല എന്റെ മക്കളി അതിനനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണ് എന്റെ കാലശേഷം അടുത്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതും കൂടി അത്രയും പ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ബ്രഹ്മം എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ അതാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തേജസ് സൂര്യനിലേക്ക് പോകും നമ്മളെ തേജസ് സൂര്യനിലേക്കും പോകും സൂര്യൻ മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ തേജസ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകും ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് വായുവിലും നമ്മളുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നും പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സൂര്യനിലൂട്ടിയും ചന്ദ്രനിലൂട്ടിയും എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം സൂര്യൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ എന്നുള്ള നിലയിലും അതിനെ എടുക്കാം അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോഴും സൂര്യനിലാണ് തേജസ് എല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മളെ തേജസ് എല്ലാം സൂര്യനാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നിയന്ത്രണം മുഴുവൻ സൂര്യനാണ് പകൽ പകല് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇനി എടുത്താൽ മതി രാത്രിയാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ തേജസ് മുഴുവൻ ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടെത്തിട്ട് നീ നോക്കിക്കോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെയുള്ള കളികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം നമ്മളെ നിയന്ത്രണം എല്ലാം ചന്ദ്രനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷി ഉണ്ട് എന്ന
അങ്ങോട്ടേക്ക് അതെടുക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരണം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് അതായത് പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മളെ നാടികളിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊന്നും ഫ്രീ അല്ല നമ്മളെല്ലാം ആ ശക്തിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് എന്നിട്ട് പതിനൊന്നിലെന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും കൂടി അത് വ്യക്തമാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ വാക്ക് അതായത് കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം മനസ്സും എല്ലാം ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായി ഞാനാണ് വിരിയവൻ എന്നുള്ളത് എന്ന നിലയിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണൻ എന്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്കെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം അപ്പം പ്രാണൻ ഈ കണ്ണിനെയും മൂക്കിനെയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെയും ചിന്തേനെയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഓരോന്നാളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറാം അപ്പൊ ശരീരം വീഴുമല്ലോ ഓരോന്നാളായിട്ട് കയറാൻ പറയും അപ്പൊ കണ്ണ് കയറുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ആക്റ്റീവായി പക്ഷെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരില്ലാതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാണം കയറി വരാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കയറി വന്നിട്ടും പ്രാണൻ അവസാനേ കയറാൻ നിന്നുള്ളൂ അതുവരെ ഇതിനൊന്നും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രാണനെ ബ്രഹ്മമായിട്ട് കാണാം പ്രാണനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ല നീ പ്രാണൻ എവിടെയുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രാണൻ സൗരയൂത സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വരെ പോലെ എന്തല്ല നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഉള്ളത് ഇത് മുഴുവൻ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം മാക്നി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം പറയുകയാണല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ എന്ത് അന്ത്യകാലത്തെ പിതാവ് പുത്രൻ അന്ത്യൻ്റെ അടുത്ത് അന്ത്യം അടുത്ത് എന്ന് ഒരു പിതാവിന് തോന്നിയാണെങ്കിൽ പുത്രനെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാ അവയവം തൊട്ടിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാനിതാ എന്റെ എല്ലാം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ പോകുന്നു തോന്നുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളൊന്നും തടയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാം നിന്നെ ഇനി ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് എന്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തും പറയാണ് എന്നിട്ടും മരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മരിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റും മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മകന്റെ കീഴിൽ മകന്റെ പരിചരണത്തിൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടിക്ക് സന്യാസം എടുത്തിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടോളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല പ്രായമായിക്കോമ്പോഴോ നമ്മൾ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് പിന്നെ മക്കൾ നോക്കിക്കോളും കാരണം ലോകം പുരോഗമിച്ചു പോയി പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മക്കൾ ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ നിലയിൽ പുരോഗമിച്ചങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ അവരെ കയ്യിൽ നിൽക്കുക പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സന്യാസത്തിന് പോയിക്കോളൂ എന്ന് അത് പറഞ്ഞാലും വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ആ അതെന്തോ ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രമത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആര് പോകുന്നത് നമ്മളെ പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായവും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തേതിൽ